வெல்கம் டு ரோலி ஸ்டுடியோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் டீ டைமோட பெஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸ் இது அண்ட் உளுந்து ஊற வைக்க தேவையில்லை கடலைப்பருப்பு ஊற வைக்க தேவையில்லை அண்ட் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் எதுவுமே இல்லை நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் வடை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் இது நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் கேபேஜ் பிடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு அரை கிலோ கேபேஜ் ஒரே குழந்தையும் சாப்பிட வைக்கலாம் ஸோ கேபேஜ் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கிறீங்க அண்ட் எவ்வளோ அளவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ நான் எடுத்துருக்க அளவு வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜிக்கு கொஞ்சம் கம்மி இது இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா துருவிக்கலாம் நீங்கள் நைஸாக அரைஞ்சிங்கனாலும் ஓகே நான் வந்து குயிக்காக ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு துருவிடுவேன் நார்மல் நம்ம பொட்டேட்டோ சிப்ஸ்லாம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அந்த ஸ்லைசரில் துருவினிங்கன்னா கேபேஜ் அந்த லேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பொடிஸாக ரொம்ப ரொம்ப மெல்லிசாக அழகாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மொத்த கேபேஜையும் துருவி எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நைஸாக அழகாக இருக்குது அண்ட் இப்போ தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் சால்ட் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் நிறையாவும் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா லைட்டாக ஒரு கப் அரிசி மாவு நாட் ஒரு கப் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு அண்ட் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இது தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் மிளகாத்தூள் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் அதோடு கொட்டிடலாம் உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் லிட்டில் கரம் மசாலா கலர் பவுடர் வேணுங்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் அரிசி மாவு இப்போ போட வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அதோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் கேபேஜ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால அதுலேயே வாட்ரியாக தான் இருக்கும் அது நல்ல மாய்ச்சர் இருக்கும் இப்போ நல்லா அந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு போட்டு நல்லா ஒரு கலக்கு கலக்கலாம் தண்ணி ஒரு ட்ராப் கூட ஆட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் கேபேஜ் ரொம்ப கொஞ்சம் ட்ரைடாக பழைய கேபேஜ்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் கேபேஜ்னா தண்ணியே தேவைப்படாது அதில் இருக்க வாட்ரே போதும் ஸோ இப்போ அரிசி மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இந்த கார்ன்ஃப்ளார் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பிடிச்சி விட்டால் மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே கலக்குன்னா கல் கார்ன்ஃப்ளார் அவ்வளோ ஈஸியாக ஈவனாக கலக்காது ஸோ இந்த பாருங்க கார்ன்ஃப்ளார் போட்ட உடனேவே அந்த பிடிக்கிற பதம் வந்துடும் பார்க்குறதுக்கான உதிரியாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உதிரியாக இருக்குதுன்னு தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது அப்புறம் பஜ்ஜி மாதிரி ஃபீல் வந்துடும் அது ஒரு முறைன்னு வடை மாதிரி வேணும்னா அந்த கேபேஜோட மாய்ச்சர்லேயே மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ப்ளஸ் இன்னும் மொத்த மாவையும் ஒன்றா போடாதீங்க பிகாஸ் நம்ம சால்ட்டு போட்டதுனால அந்த கேபேஜில் இருக்க தண்ணி இந்த ஆஸ்மாசில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரும் வர வர அது கொஞ்சம் மாவு இழுத்துக்கும் அதனால் கார்ன்ஃப்ளார் நீங்கள் இதில் இல்லை எந்த ஐட்டமில் கார்ன்ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ண பண்ணுங்கள் ஒன்றா போட வேண்டாம் ஸோ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன் நான் ஸோ மாவும் வெட் ஆகிட்டே வரும் லைட்டாக அது கூட நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேபேஜிலேருந்து வர வாட்டர் அதை கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வெட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நான் குட்டி ஸ்பூன் அது நார்மல் டீ ஸ்பூன் கிடையாது நார்மல் நம்ம சுகருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்பூன் தான் ஸோ நல்லா கலக்கி விடுறீங்க தேய்ச்சி விடுறேன் பாருங்கள் நான் கலக்கிறதே ரொம்ப பிசைகிற மாதிரி பண்ணல ஸோ அது பிடிப்பு நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் கரெக்டாக பிடிக்க வருது இப்போ வடை மாதிரி இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு நான் தண்ணியெல்லாம் அளவெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இது கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும் எவ்வளோ மாவு போடணுங்கிறது பாருங்கள் நான் பிடிச்சி பார்க்குறேன் ஸோ கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கா மாதிரி இருக்குது பட் இன்னும் ஒரு ஒன் மினிட்டில் அது இந்த மாதிரி கலந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வெட்டான ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் மாவை போட்டு திருப்பியும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ மாதிரி உருட்டை வந்துருச்சு பாருங்கள் பால் மாதிரி வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு தண்ணி நம்ம ஒரு ட்ராப் ஊற்றல இன்னும் ஸோ இந்த பதத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா இனிமேல் மாவெல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரப்பரியாக இழுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இது கரெக்ட் பதம் உருட்டுற அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா கரெக்டாக அதுக்கு மேலே மாவு போட வேண்டாம் நீங்கள் ஸோ தட்டத்துக்கும் நல்லா வருது வடை பதத்துக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வீட்டில் இருக்கிற
ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டுக்கு ஈடினையே இல்லை எத்தனை பேர் இது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் அடிக்கடி செய்வேன் பிகாஸ் இந்த பருப்பை ஊற வைக்க மறந்து போயிடுவோம் ஆனால் சாமிக்கு வடை வைக்கணுங்கிற ஒரு டைமாக இருக்கும் ஸோ சட்டுன்னு என்ன வெஜிடபிள் இருக்கோ போட்டு இது பண்ணிடுவேன் பீட்ரூட் வடை எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் சூப்பராக இருக்கும் அதில் தி பெஸ்ட்டஸ் கேபேஜ் வடை கார்னில் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்வீட் கார்னில் நாட்டு கார்ன் எதுனாலும் அதை டக்குன்னு ஒரு மிக்சியில் பல்ஸ் பண்ணி அதில் வடை பண்ணிவிடுவேன் ஸோ சாமி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வடையை என்ஜாய் பண்ணுவார் பசங்க அதை விட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ எவ்வளோ குயிக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி மாவு அது கலக்கக்கூடாது கேபேஜோட ஸோ ஜஸ்ட்டு அதோட மாவு போட்டு போட்டு கலக்கிக்கிட்டே இருக்கீங்க அவ்வளோதான் இந்த ரோட்டு கடையில் காளான் ரெசிபி காளான் மஞ்சூரியன்லாம் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் அது எதுவுமே மஷ்ரூம்லாம் கிடையாது எல்லாமே கேபேஜில் பண்ணுற ஃப்ரை தான் அந்த கேபேஜ் வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த மஷ்ரூம் டேஸ்ட்டும் மஷ்ரூம் ஃபீலும் அந்த க்ரன்ச்சு அதே மாதிரி ஃபீல் கொடுத்துரும் ஸோ எல்லாமே கேபேஜில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் நமக்கு அந்த ரோட்டு கடை காளான் அப்படின்னு சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ வீட்டில் நீங்கள் கேபேஜில் பண்ணிவிட்டு நீங்களே மஞ்சூரியன் பண்ணுங்கள் அதே டேஸ்ட் வரும் அதை விட சூப்பர் இந்த வடை சுத்தமாக ஆயில் உரியாது பிகாஸ் நம்ம போடும் போதே அது வெந்து போயிடும் அண்ட் கேபேஜ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது ஃபுல்லாக குக் ஆகணும்னு சாஃப்டான அவசியம் இல்லை ஹாஃப் வெந்தாலே ரொம்ப நல்லா சாப்பிட முடியும் அதை ஸோ ஜஸ்ட் அந்த கார்ன் மேலே இருக்கிறது ஆயில் பட்டு ரோஸ்ட் ஆச்சுன்னா போதும் அதுவும் ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் கிடைக்கும் போதே அந்த சவுண்டு வரும் கிறிஸ்பியாக அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்சர் டேஸ்ட் ஃபீல் எல்லாமே இந்த வடை கொடுக்கும் பாருங்கள் என்ன அழகாக ரெடி ஆகிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஈவினிங் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க கேபேஜ் எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும் கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அரிசிமாவே இன்னும் கொஞ்சம் போட்டும் பண்ணலாம் பட் கார்னில் மொறுமொறுப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹோப் யூ வில் ட்ரை டுடே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் பை பை